Добрый день, уважаемые друзья, подписчики и гости канала. Многие знают вот эту орхидею, о которой я много говорил, как правильно ухаживать, чтобы получить обильное цветение, как ее правильно пересаживать. И вот даже есть ролик, где идет пересадка, когда она обильно цветет. В лучшие времена на ней было около сотни цветов. И сегодня я хочу рассказать об интересном моменте. Как раз орхидея мне позволит это сделать. У меня есть два вот таких вот пагана. Один, который еще цветет, а второй, который отцвелся. Потому что часто спрашивают, когда их надо обрезать, как их надо обрезать, нужно их вообще обрезать или пусть они торчат. Значит, есть здесь нюансик, и вы должны его знать. Сейчас я его перенесу поближе. Есть два, как я сказал, цветоноса, которые один уже отцвелся и высох. Второй отцвелся местами, но... Орхидея его не отторгает, скажем так. Обратите внимание, вот у нас есть веточка, на ней уже нету цветов, они все отпали, но она зеленая. Это говорит о том, что если мы будем продолжать ухаживать таким же образом, как и до сего момента, то будет вторичное цветение. Вторичное цветение обычно более обильное, чем первичное. Вот этот цветонос... У него было первичное цветение, он отцвелся, и орхидея его оторгла. То есть он уже усох. Вот здесь есть возможность, что в итоге, здесь на кончике нашей каждой веточки есть такой пакан. И он пустит по два, иной раз по три таких вот цветоноса, на котором очень много цветов. И вот эта одна веточка способна дать ну, порядка 40-50 даже может быть 60 цветочков. Поэтому, если вы видите, что ваша орхидея сбросила цветы, но вот этот цветонос стоит зеленым, продолжайте за ней ухаживать, и, возможно, он делает вторичное цветение. Это очень феерично получается. Посмотрите на фотку. Надеюсь, вы оценили. Теперь второй вопрос. Как отрезать? Я для этой цели использую обычный такие вот садовый секатор, так как вот эта штука иной раз толстая и довольно жесткая. Все свои цветоносы я подвязываю, потому что если их не подвязывать, они будут как бы у них спадать, и это иной раз не совсем красиво получается. Поэтому при подвязывании старайтесь их не сразу согнуть, потому что они жесткие и могут сломаться, а как бы постепенно, немножко, потом больше больше, и в итоге получается высоко. Вот, я привязываю до таких вот прутиков пластмассовых. Лучше пластмассовые прутики использовать, чтобы они не делали какое-то окисление почвы и тому подобных вещей. Обрезаю обычным, как я сказал, секатором. Стараюсь обрезать максимально близко к самой... Вот у меня детка здесь цветущая была. Но в то же время желательно, конечно, ее не повредить, потому что, сами понимаете. Берем вот таким вот образом и все. Эту штуку, понятно, уже никуда не денешь, ее только останется выкинуть. Ну и дальше ждем результата, что будет дальше. Многие мои подписчики интересуются, сколько здесь находится растений. Скажу, одно. Это одно растение, которое я купил 7 может, лет назад, может 8, уже не помню. Оно было небольшим, но она имела два вот таких вот цветоноса, и он отцвелся. Я за ним ухаживал, и в итоге он пустил, в данном случае, сейчас у меня пять деток. Вот они, один, два, три, четыре, пять. Все они скреплены к маточному корню, то есть я их не разделял. Они все, они питаются от общего корня, и тем самым помогают друг другу э, в развитии. В итоге получился вот такой вот цветочек. Конечно же, вот эти листики им уже много лет, и они частично были повреждены. Не знаю, возможно, кот подрал. Ну, неважно. Пришлось их обрезать. Если листики, я вижу, начинают иметь какую-то травму, и она развивается, я просто беру, отрезаю. В этом случае часть листика еще остается, он делает свою функцию. Ну, возможно, не так красиво, но другого выхода я не вижу. Можно, конечно, обрезать целиком, как вариант. Если же листик полностью усох, вот как вот здесь внизу, вот он просто открывается. Это старый-старый листик, он просто отсыхает, и его можно без проблем просто снять. 
Также и само, когда придет время, эти листики также самое они снимутся. Вот такая вот сегодня кратенькая информация. Дальше. У меня на канале идет розыгрыш призов для подписчиков. Это все бесплатно. Ищите. Разыгрывается интересная вещь для кухни. Я думаю, хозяйки, ну и мужчины, конечно же, которые любят готовить, оценят эту вещь. На этом все. Я всем желаю удачи. До свидания.